大家好，骨质疏松啊，可以说是咱们所有中老年朋友们的噩梦，特别是女性啊，在五十岁以后，她这个骨质流失的这个速度啊，远远高于男性。所以今天呢，大伟给大家带来一个骨质疏松的预防以及骨质疏松的延缓的一个动作。咱们要一定要知道一点啊，就是骨质疏松啊，它是不可逆的，所以我们做好预防和防止骨质疏松的进一步恶化，它是非常有必要性的。那么大家来跟着大伟一起来把这个动作做一下。首先，这个动作是非常简单的，咱们只需要把脚踮起来，用我们的脚后跟去撞击啊地面。在这个过程当中呢，整个力啊会通过我们的胫骨啊一直传到我们的股骨,骨，最后一直顺着咱们的脊柱到达咱们的啊这个头部啊。在这个逆的震荡当中啊，它会给我们的骨骼啊带来一定的量的刺激，让我们啊去预防，还有让我们去减缓我们的骨质的一个流失。好，那么大家来跟我做一下。首先，我们站直啊，把我们的脚踮起来，踮得高高的啊，然后撞啊，用我们的脚后跟啊去撞击咱们的地面。这里啊有一个细节，大家一定要注意的。首先啊，我们先做个测试，我们把身体啊瘫软下来啊，瘫软下来，瘫软下来以后呢，我们把脚踮高。啊，在撞击地面，你会发现，在震的时候啊，你可能内脏啊都会被震得不舒服。为什么呢？因为你的核心、你的肚子啊没有收紧，所以这个力啊，它会被你的内脏、啊、给它消化掉，所以会震得非常的不舒服。那我们做的时候一定要注意啊，抬头挺胸啊，把我们的肚子啊收紧。如果自己不会收，我们就把手放在肚子旁边啊，往里面稍微放用点力啊，往里面按压按压。好，然后在这个时候呢，我们把脚抬起来。好，撞击，好，再来第二个撞击做的时候啊，一定要把小腹收紧。你会发现小腹收紧以后啊，这个力的传导它就能更好的传到咱们的脊柱啊。再来，三，好，四，五，六，七，八，九，十。练这个动作的时候，如果是出现了，就是做了几下，发现这个胃啊，或者我的内脏被震得不舒服，那么在这个过程当中啊，咱们就要及时停止了，一定要反思是不是自己的啊这个核心收得不够紧。同时呢，有些人啊，咱们这个朋友啊，年纪比较大了，那做这个动作的时候就要注意这个细节了，就是咱们踮起来以后下落的时候，就可以不用像年轻人一样猛地往下坠，我们可以。稍微颠矮一点，慢慢的一点点的去练习，去减少这个震荡的力，也能达到很好的刺激效果。咱们每天做这个动作啊，一般来说的话，去做一个五十下到一百下，我们也可以分开做，做一个二十下到三十下，休息一会儿，再做个二十下到三十下，咱们做个三到四组，就可以很好的去防止啊，预防咱们骨质和钙质的一个流失。但是这个细节啊，希望大家一定要。做好了，那么今天这个视频啊就分享到这里。那么我是大伟，希望大家把这个视频分享给身边的家人和朋友，让大家一起来运动起来，预防咱们钙质的流失。大家关注我的视频，里面有很多内容啊，可以帮助大家点赞、评论、关注，谢谢大家。